హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో టైప్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్ గురించి అండ్ అలానే క్యాన్సర్స్ బిహేవియర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో కొన్ని సినారియోస్లో నియోప్లాజమ్స్ని ఎలా కోట్ చేయాలో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ మ్యాలిగ్నియన్ నియోప్లాజమ్స్ ఓవర్లాపింగ్ ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ ఆర్ బౌండ్రీస్ ఎ ప్రైమరీ మ్యాలిగ్నియన్ నియోప్లాజమ్ దట్ ఓవర్లాప్స్ ద టూ ఆర్ మోర్ కంటిన్యూస్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ సైట్స్ షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ టు ద సబ్ కేటగిరీ ఓవర్లాపింగ్ లిజన్ సో ఇక్కడ నియోప్లాజమ్ అనేది ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్లో వస్తే ఎలా కోట్ చేయాలో ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు సో ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ అంటే ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్గా ఉండే సైట్స్ ఆర్ లెల్స్ లేదంటే ఒకదానితో ఒకటి తర్వాత ఒకటి పక్కన ఉండే సైట్స్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ సైట్స్నే మనం ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అని అంటాము ఈ ప్రైమరీ మ్యాలిగ్నియన్ నియోప్లాజమ్ దట్ ఓవర్లాప్స్ టూ ఆర్ మోర్ కంటిన్యూస్ సైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక నియోప్లాజమ్ అనేది రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండే కంటిన్యూస్ సైట్స్లో అంటే నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే పక్క పక్కన ఉండే సైట్స్లో కనుక నియోప్లాజమ్ వచ్చినట్లయితే షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సబ్ కేటగిరీ ఓవర్లాపింగ్ లిజన్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ రెండు కంటిన్యూస్ సైట్స్కి కూడా డిఫరెంట్ కోర్స్ ఇవ్వకుండా సో ఆ రెండు ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ అని మెన్షన్ చేయడం కోసం ఓవర్లాపింగ్ లిజన్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ప్రొవైడర్ ఓవర్లాపింగ్ లిజన్ అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్ చేస్తారో సో అప్పుడు మనం ఈ ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ ఆఫ్ బౌండరీస్ కోడ్స్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలానే ఫర్ మల్టిపుల్ నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైట్ దట్ ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్ సచ్ యాజ్ ట్యూమర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కోర్డెన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్రెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ కోర్డెన్ షుడ్ బి అసైన్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఓవర్లాపింగ్ లిజన్స్ అంటే నియోప్లాజమ్స్ అనేవి పక్క పక్కనే కంటిన్యూస్ సైట్స్లో ఉంటే ఎలా గోడ్ చేయాలో చెప్పుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఫర్ మల్టిపుల్ నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైట్ దట్ ఆర్ కన్ నాట్ కంటిన్యూస్ అంటే సేమ్ సైట్లో ఉన్న నియోప్లాజమ్సే దా కానీ అవి కంటిన్యూస్గా ఉండవు అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పక్క పక్కనే ఉండవు సో అలాంటి సినారియోస్లో క్యాన్సర్స్ వస్తే ఎలా డిస్క ఎలా కోట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది అనుకోండి సో బ్ర బ్రెస్ట్లో మనకి ప్రైమరీ కార్డెన్ సెకండరీ కార్డెన్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా సో సేమ్ సైట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్లో అంటే రైట్ బ్రెస్ట్లోనే ఒక క్యాన్సర్ అప్పర్ క్వార్డెన్స్లో ఇంకొక క్యాన్సర్ లోయర్ క్వార్డెన్స్లోనూ ఉన్నట్టయితే కనుక సో దీన్ని మనం ఓవర్లాపింగ్ లిజన్స్గా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇవి నాట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇది కంటిన్యూస్గా పక్క పక్కనే ఉన్న సైట్స్ కాదు కాబట్టి సో అప్పుడు డిఫరెంట్ క్వార్డెన్స్లో ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసిడీస్ అంటే టూ ఐసిడీస్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఈ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ విత్ మ్యాలిగ్నెంట్ లిజన్ ఆఫ్ ద అప్పర్ లిప్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ లిప్స్టిక్ ఏరియా టు ద లేబల లేబియా ఫ్రెన్యులం లేబియల్ ఫ్రెన్యులం సో ఇక ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీ టూ ఇయర్ ఫీమేల్కి లిప్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు మ్యాలిగ్నెంట్ లిజన్ ఆఫ్ అప్పర్ లిప్ సో మ్యాలిగ్నెంట్ లిజన్ అంటే క్యాన్సర్ మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ అప్పర్ లిప్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అయితే ఇక్కడ క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అప్పర్ లిప్లో ఉంది అండ్ అప్పర్ లిప్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ లిప్స్టిక్ ఏరియా టు ద లేబిలా అండ్ ఫ్రెన్యులం అంటే లిప్స్టిక్ అనేది ఒక లిప్లో ఒక ఒక ఏరియా అండ్ ఆ క్యాన్సర్ అనేది లిప్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే లిప్స్టిక్ ఏరియా నుంచి లాబియల్ ఫ్రెన్యులం అనే ఏరియా వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ లిప్స్టిక్ ఏరియా అండ్ అలానే ఈ లేబియల్ ఫ్రెన్యులం అనే ఏరియాలు కంటిన్యూస్ టు ఈచ్ అదర్ ఇవి ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ అనమాట అంటే ఒకదానితో ఒకటి పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కోడ్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద మన గైడ్లైన్ ప్రకారం సో అప్పుడు మనం నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద లిప్స్టిక్ అని చెప్పేసి అండ్ అలానే నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద రేబియల్ ఫెన్యులం అని చెప్పేసి రెండు కోడ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక గైడ్లైన్లో ఎప్పుడైతే ఇలా టూ క్యాన్సర్స్ ఉండి ఆ టూ క్యాన్సర్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యి ఉంటాయో అంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటాయో నెక్స్ట్ ఇచ్చ అదర్ ఉంటాయో సో అలాంటి వాటికి మనం ఈ ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ క్యాన్సర్ మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కోడ్స్ అనేవి తీసుకోకూడదు కదా so this is a single lesion that overlaps two continuous sites a single code for the overlapping site is assigned ante two codes in kaakunda single code anedi overlapping site ki sambandhinchina code anedi assign cheyali so ap sequencing anedi ela untundi ante c00
if the tumor is present in non overlapping sites we have to coat the non overlapping neoplasms appropriately ante ila non overlapping sites lo ganaka neoplasms unnattaithe so ye vaithe region lo cancers unnayo aa cancers coats ni vidi vidiga coat cheyalasi untundi combination code anedi coat cheyakoddu so inka detail ga addam gaadam kosam oka example ni discuss cheyadamu a 74 years old male treated for two distinct malignant lesions one of the mucosa of the upper lip and the second in the mucosa of the lower lip సో అంటే ఒక సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మేల్ పేషెంట్కి రెండు మ్యాలిగ్నెంట్ లిజన్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే క్యాన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఒక క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే వన్ ఇన్ ద మ్యూకోసా ఆఫ్ అప్పర్ లిప్ అంటే అప్పర్ లిప్లోని మ్యూకోసా అనే పాటలో ఒక క్యాన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ ద సెకండ్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి మీ లిప్ మ్యూకోసా ఆఫ్ ద లోయర్ లిప్ అంటే లోయర్ లిప్లోని మ్యూకోసాలో రెండో క్యాన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే అప్పర్ లిప్లో ఉన్న మ్యూకోసాలోను లోయర్ లిప్లో ఉన్న మ్యూకోసాలోను కూడా ఇక్కడ న్యూప్లాజమ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు సో అయితే ఇక్కడ అప్పర్ లిప్ అండ్ లోయర్ లిప్ అనేది ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ కాదు కదా సో ఇవి టూ డిస్టింక్ట్ సైట్స్ అంటే అప్పర్ లిప్ అనేది వేరే సైట్ లోయర్ లిప్ అనేది వేరే సైట్ కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్ ఆఫ్ ద లిప్ క్యాన్సర్ కోడ్ అనేది తీసుకోకూడదు సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ అప్పర్ లిప్ని సపరేట్గా లోయర్ లిప్ని సపరేట్గా కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సి డబల్ జీరో డాట్ త్రీ కమ సి డబల్ జీరో డాట్ ఫోర్ here the patient has two distinct malignant lesions of the upper and lower lips the lesions are not contiguous two types of coats are reported so ikkada 200 c00.3 vachesi malignant neoplasm of the upper lip inner aspect and the second one c00.4 vachesi malignant neoplasm of lower lip inner aspect so upper neoplasm upper lip neoplasm ki sambandhinchina coat ni coat cheyadam jarigindi and alane lower neoplasm ki sambandhinchina coat ni kuda manam coat cheyadam jarigindi సో ఈ విధంగా నాన్ ఓవర్లాపింగ్ సైట్స్లో కనుక ఉంటే కనుక ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అనేవి కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ఎక్టోపిక్ టిష్యూ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ఎక్టోపిక్ టిష్యూ ఆర్ టు బి కోడెడ్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ సో ఈ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ఎక్టోపిక్ టిష్యూ అనేది ఎప్పుడు కోడ్ చేస్తాము అంటే ద సైట్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేస్తారో సో అప్పుడు మాత్రమే ఈ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ఎక్టోపిక్ టిష్యూ అనేది మనం కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి ఎక్టోపిక్ ప్యాంక్రియాటిక్ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఇన్వాల్వింగ్ ద స్టమక్ ఆర్ కోడెడ్ టు మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్టోపిక్ ప్యాంక్రియాటిక్ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ స్టమక్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి సో దాన్ని మనం మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియోస్ అంటే ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేయాలి అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఏంటి అంటే ప్యాంక్రియోస్ సో ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అనేది స్టమక్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది స్టమక్ క్యాన్సర్స్కి సంబంధించిన వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అయింది అని చెప్తున్నారు ప్యాంక్రియాటిక్ మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఇన్వాల్వింగ్ ద స్టమక్ స్టమక్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియాటిక్స్ కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ కాబట్టి సో మనం ఆరిజిన్ మెన్షన్ చేస్తే కనుక సో అప్పుడు మనం ఎక్టోపిక్ కోడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు కదా సో అప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా కోడ్ చేస్తాము అంటే ఎక్టోపిక్ ప్యాంక్రియాటిక్ మ్యాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజమ్ ఇన్వాల్వింగ్ ద స్టమక్ అనే కోడ్ని మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియోస్ అన్స్పెసిఫైడ్గా మనం కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు కోడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సీక్వెన్సింగ్ అనేది సి ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ నైన్ అంటే మ్యాలిగ్న నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియోస్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద సైట్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియోస్ కాబట్టి సో దా ఆ క్యాన్సర్ని మాత్రమే మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లీడింగ్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్ సో అసలు ఈ క్యాన్సర్స్ని కానీ లేదంటే న్యూప్లాజమ్స్ కానీ ట్యూమర్స్ కానీ వీటిని లీడ్ చేసేటప్పుడు అసలు మన ఐసీడీ టెన్ సిఎంలో ఎలా లీడ్ చేస్తాము అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒకసారి క్యాన్సర్ అనేది మనం మనకి ఐడెంటిఫై చేయగానే ద న్యూప్లాజమ్ టేబుల్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి సీక్వెన్సర్ ఫస్ట్ రిఫర్డ్ ఫస్ట్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఐసీడీ టెన్ సిఎం కన్వెన్షన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా సో ఐసీడీ టెన్ సిఎం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఫోర్ ఇండెక్స్ ఉంటాయని డిసీజెస్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ అండ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కాసెస్ అండ్ టేబుల్ ఆఫ్ న్యూప్లాజమ్స్ అండ్ టేబుల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఐసీడీ టెన్ సిఎం న్యూప్లాజమ్ సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఐసీడీ టెన్ సిఎం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో న్యూప్లాజమ్ లిస్ట్ ఉంటుందో సో దాన్ని మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద చూడవలసి ఉంటుంది మనకు క్యాన్సర్ కోడ్స్ కావాలి అంటే టేబుల్ ఆఫ్ న్యూప్లాజమ్ కోడ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చూడవలసి ఉంటుంది హవ్ ఎవర్ ఇఫ్ ద
we should lead the historical term in the alphabetical index based on the result we should see the table of neoplasm ante manam first ilanti historical terms ochinatlaite so manam appudu icd 10c alphabetical index lo chusin tarvata ante diseases of external disease of కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ హిస్టారికల్ టర్మ్ ఏంటో చూసిన తర్వాత సో అందులో ఏవైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో సో ఆ రిజల్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని నియోప్లాజం టేబుల్లో చూడవలసి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇఫ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎడినోమా అంటే ఒక ఎడినోమా అనే ఒక క్యాన్సర్ని ప్రొవైడ్ డాక్యుమెంట్ చేశారు సో ఇప్పుడు అడినో అడినోమా అనేది ఒక క్యాన్సర్ కాదు ఒక హిస్టారికల్ టర్మ్ సో దాన్ని మీరు డైరెక్ట్గా నియోప్లాజం టేబుల్లో వెళ్ళినట్లయితే మీకు అడినోమా అంటే ఏంటో దానికి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది దొరకదు అదే మీరు రిఫర్ టు ద టర్మ్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ టు రివ్యూ ద ఎంట్రీస్ అండర్ ద టర్మ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ నోట్ సి ఆల్సో నియోప్లాజం బై సైడ్ బెనైన్ అంటే సో ఇది ఎడినోమా అనేది హిస్టారికల్ టర్మ్ కాబట్టి అది ఆబ్వియస్లీ నియోప్లాజం టేబుల్లో ఉండదు సో దాన్ని మీరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేసినట్లయితే ఆ అడినోమా కింద మీకు సీక్వెన్సింగ్ నోటేషన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అనమాట అదేంటంటే సి ఆల్సో నియోప్లాజం బై సైట్ అండ్ బెనైన్ సో అడినోమా అంటే మనం ఎక్కడ క్యాన్సర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఎలా సర్చ్ చేయాలో ఇక్కడ ఈ నోటేషన్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ అడినోమా అంటే ఏమని చెప్తున్నారు అంటే సీ ఆల్సో నియోప్లాజం నియోప్లాజం చూడండి నియోప్లాజంలో చూసిన తర్వాత సైట్ ప్రకారం చూడండి అంటే ఏ ఏ సైట్లో క్యాన్సర్ వస్తుందో చూడండి ఆ ఏ సైట్లో క్యాన్సర్ వచ్చిందో చూసిన తర్వాత సో ఆ క్యాన్సర్ని బెనైన్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అడినోమా అంటే నథింగ్ బట్ బెనైన్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి చూపుతున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ అడినోమా అనేది బెనైన్ క్యాన్సర్ కాబట్టి సైట్ ప్రకారం చూడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నియోప్లాజం టేబుల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిజల్ట్ వీ షుడ్ రిఫర్ ద నియోప్లాజం ఇండెక్స్ ఆల్సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనం నియోప్లాజం ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళి సో అక్కడ మనం కోడ్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ రిఫర్ టు సమ్ హిస్టారికల్ టర్మ్స్ వీ షుడ్ ఫాలో ద రిజల్ట్స్ అండ్ సర్చ్ ఇన్ ద నియోప్లాజం ఇండెక్స్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో హిస్టారికల్ టర్మ్స్ రిఫర్ చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ని నియోప్లాజం ఇండెక్స్లో ఫాలో అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండ్ ట్యాబ్లా లిస్ట్ గివ్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ కోడ్ సో మనం ట్యాబ్లా లిస్ట్లో కోడ్ని వేసి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి కరెక్ట్ యాక్యురేట్ కోడ్ అనేది వస్తుంది ఈ హిస్టారికల్ టర్మ్స్ని ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఎ పేషెంట్ ఈజ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ ట్యూబులర్ అడినోమా ఆఫ్ ద కొలాన్ అంటే ఒక పేషెంట్కి ట్యూబులర్ అడినోమా ఆఫ్ ద కొలాన్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అడినోమా అనేది ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా సో ఇది ఒక హిస్టారికల్ టర్మ్ కాబట్టి సో ఇది మనకి డైరెక్ట్గా నియోప్లాజం టేబుల్లో రాదు హియర్ వీ కెనాట్ సర్చ్ ద అడినోమా ఇన్ ద నియోప్లాజం ఇండెక్స్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ హిస్టారికల్ టర్మ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది ఒక హిస్టారికల్ టర్మ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడినోమా అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ నియోప్లాజం ఈజ్ దట్ ఎడినోమా అంటే అసలు ఎడినోమా అంటే ఏంటి అండ్ ఎడినోమాలో అసలు ఎడో ఎడినోమా అని సర్చ్ చేస్తే అది ఏ రకమైన నియోప్లాజం అంటే బెనైనా లేదంటే ప్రైమరీయా సెకండరీయా అన్ సర్టైనా అనేది మనకి తెలియాలి కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే అడినోమాని ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ సర్చ్ దట్ అడినోమా ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ద రిజల్ట్ విల్ బీ అప్పియర్స్ లైక్ దిస్ అంటే ఐసీడి టెన్సిఎంలో అడినోమాని సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకి పైన స్టైల్లో చూపించినట్టుగా రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఎడినోమాని చూసినట్లయితే మీరు పక్కన సియాల్సో నియోప్లాజం బెనైన్ బై సైడ్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఎడినోమానో కాదు మనకు కావాల్సింది సో ఎడినోమాలో మనకి ట్యూబులర్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది మనకి ట్యూబులర్ ఎడినోమా ఆఫ్ ద కొలాన్ కదా సో ఎడినోమా కింద మనకి సబ్ ఎంట్రీస్లో ట్యూబులర్ అనే టర్మ్ని మనం సర్చ్ చేసినప్పుడు ట్యూబులర్ పక్కన కూడా ఒకటి ఉంది అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎల్లో కలర్లో హైలైట్ చేశాను అదేంటంటే ట్యూబులర్ పక్కన సి ఆల్సో నియోప్లాజం బిన్నైన్ బై సైట్ సో ఇదేంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఈ ట్యూబులర్ ఎడినోమా అంటే మనం ఏం చూడాలి నియోప్లాజంలోకి వెళ్ళి సో అందులో బెనైన్ చూసి బై సైట్ ప్రకారం చూడాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి ఈ ట్యూబులర్ ఎడినోమా అంటే అదొక బెనైన్ నియోప్లాజం అని అర్థమైంది అయితే ఇప్పుడు కొలానికి సంబంధించిన సైట్లో మనం బెనైన్ నియోప్లాజం అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ నియోప్లాజంలో మనం నియోప్లాజంలోకి వెళ్ళిన వెళ్ళి టేబుల్లోకి మనం కొలాన్ని సర్చ్ చేసినట్లయితే పైన చూపించిన స్లైడ్లో విధంగా రిజల్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్లో సో మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూసినట్లయితే కొలాన్తో నేను డైరెక్ట్గా సర్చ్ చేసినప్పుడు కొలాన్
సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఐసీడీ టెన్సీ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం కొలా మనకి ఏదన్నా ఒక టర్మ్లో కనుక కంప్లీట్ మీనింగ్ రాకపోతే సి ఆల్స టర్మ్ని కూడా మనం రిఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మన ఈ కొలాన్ అనే టర్మ్తో చూసినప్పుడు మనకి బెనైన్ క్యాన్సర్ అనేది అక్కడ లేదు కాబట్టి హైఫన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ సి ఆల్సోలో చెప్పిన ప్రకారం నియోప్లాజంలోకి వెళ్ళి ఇంటెస్టైన్ చూసి ఇంటెస్టైన్లో లాజ్ చూడవలసి ఉంటుంది సో ఒకసారి కింద స్లైడ్లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను ఇంటెస్టైన్తో సర్చ్ చేశాను సో ఇంటెస్టైన్లో చూసినట్లయితే దాని కింద సబ్ ఎంట్రీస్లో లార్జ్ అనే ఒక టర్మ్ కనిపించింది సో లార్జ్ అనే టర్మ్ కింద సబ్ ఎంట్రీస్లో కొలాన్ అనే సబ్ టర్మ్ కనిపించింది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కొలాన్ కదా సో ఇప్పుడు కొలాన్లో నేను నాకు కావాల్సింది బెనైన్ కాబట్టి అంటే ట్యూబ్లర్ అడినోమా అంటే బెనైన్ క్యాన్సర్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బినైన్ క్యాన్సర్ని చూస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మాలిగ్నెంట్ ప్రైమరీ సెకండరీ క్యాల్సినోమా ఇన్సైట్ బినైన్ ఉన్నాయి కదా సో అన్సర్టైన్ అండ్ అన్స్పెసిఫైడ్ బిహేవియర్ కూడా ఉన్నాయి సో మనకు కావాల్సింది బినైన్ కాబట్టి సో మనకి ఈ కోడ్ ఏమొస్తుంది అంటే డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ అనే కోడ్ అనేది రావటం జరిగింది ఇప్పుడు ట్యాబ్లర్ న్యూప్లాజంలో వేసినట్లయితే సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్లర్లో ఈ న్యూప్లాజం డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ అనే వచ్చిన ఒక కోడ్ని ఇంకేందన్నా దానికి అడిషనల్గా కంప్లీట్ కోడ్ ఉందా నోటేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా చెక్ చేయడం కోసం దీన్ని నేను ట్యాబ్ల లిస్ట్లో వేసినట్లయితే పైన చూపించిన స్లైడ్లో విధంగా నాకు రావడం జరుగుతుంది అదేంటంటే డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ బినైన్ న్యూప్లాజం ఆఫ్ ద కొలాన్ అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ అనేది ఫైనల్ కోడ్ అంటే దాని యొక్క కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే బెనైన్ న్యూప్లాజం ఆఫ్ ద కొలాన్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో మనం ట్యూబ్లర్ అడినోమా అంటే ఆల్రెడీ మనం బెనైన్ అని చెప్పుకున్నాము సో ఇక్కడ కొలాన్ సైట్లో కాబట్టి క్యాన్సర్ వచ్చింది సో బెనైన్ న్యూప్లాజం ఆఫ్ ద కొలాన్ అన్స్పెసిఫైడ్ కోడ్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది హెన్స్ కోడ్ ఫర్ ద ట్యూబ్లర్ అడినోమా ఆఫ్ ద కొలాన్ ఈస్ డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ అండ్ ద డి ట్వెల్వ్ డాట్ సిక్స్ అంటే బెనైన్ న్యూప్లాజం ఆఫ్ ద కొలాన్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో ఈ విధంగా మనం హిస్టారికల్ టర్మ్స్ అనేది సర్చ్ చేసుకుని తర్ ఫస్ట్ తర్వాత హిస్టారికల్ టర్మ్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ న్యూప్లాజంలోకి వెళ్ళి అక్కడ సర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత మాత్రమే మనం ట్యాబ్ల లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ కోడ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు గనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ